холодному времени года холодный асфальт. Это смесь со специальными добавками, вязкость которых повышается при низких температурах. В межсезонье, когда минус сменяет плюс, на проспекте Юбилейной реутовские дорожники проводят ямочный ремонт по особой технологии. Сначала участок очищают от старого асфальта, мусора и воды. Затем яму прогревают газовой горелкой. В финале укладывают холодный асфальт и утрамбовывают его виброплитой. Мы такую работу ведем сейчас по всему городу. Если в прошлом году у нас по городу после вот таких заморозков, да, переходов через ноль образовалось порядка 600 ям, 585, если быть точным, по прошлому году, то сегодня у нас все тоже оцифровано. Мы оцифровали все наши ямы, их у нас на сегодняшний день 218, то есть намного меньше, в три раза меньше, чем в прошлом году. Как дорожники устраняют ямы, на которые жалуются автолюбители, глава Риотова проверил во время выездного совещания с замами. Представители городской администрации сообщили градоначальнику, что с начала зимы рабочие устранили 85 ям, а еще порядка 100 на очереди. В теплое время года специалисты приступят к масштабному ремонту дорог на улицах Некрасова, Южная, Комсомольская и других. Самая большая сейчас магистраль города Риотов, которая требует ремонта, это юбилейный проспект. В этом году по поручению губернатора мы уже отыграли, конкурсные процедуры провели. И как только будет позволять погода, мы выйдем на ремонт юбилейного проспекта полным профилем от Носовихинского шоссе до улицы Челомея за моей спиной. Соответственно, полностью будет заменено асфальтовое покрытие, бордюрный камень. И я уверен, что станет комфортнее передвигаться. Следующий пункт выездного совещания – улица Дзержинского, 9. Жители этого микрорайона попросили решить вопрос с подтопленными пешеходными дорожками. Надо организовать, соответственно, тогда спуск, вот здесь пробить а, в снегу тропинки. Лужи местами глубиной до 30 сантиметров дополняют городской пейзаж и в других дворах. Одна из них разлилась от Войтовича, 6 до Ленина, 15. Водоканал прочистил ливневые канализации, дренаж. Значит, сейчас вода уходит. Единственный момент, Николай Николаевич, вот видите, где остается еще лужи, там ливневой решетки нет, и сюда вода не стекает, она локально стоит. Туда тоже надо задачу поставить, чтобы посчитали по сметам, сколько стоит протянуть туда тоже дренаж, ливневую канализацию, чтобы можно было убрать эти лужи. Кроме того, участники выездного побывали во дворе дома номер 23 на Носовихинском шоссе. В 2020 году здесь демонтировали изношенную детскую площадку. Этим летом на опустевшем участке установят новый игровой городок, а территорию благоустроят. Сюда привезут новые лавочки и урны, проведут освещение и расширят контейнерную площадку. Всего в Реутове в 2021 году смонтируют семь новых детских городков. Фаля Шарыпова, Сергей Сомов, ТВ Реутов.